नमस्कार दर्शक बिन यो कार्यक्रम हेलो अमेरिका को स्पेशल एपिसोड में यहाँ लाइफ हेरी पनी स्वागत सा हमी हर एक पल तो यो स्पेशल एपिसोड में स्पेशल व्यक्ति और संग बोला रहा स्पेशल कुछ ऐसा नहीं करने करता समय यार लाइफ हासिल है सा आज बने हमरो नेपाली समाज को अमेरिका में रहने वाले अभिवाबक आउन बात नेपाली समाज, नेपाली अमेरिका में बसाई स्थिति, बस्तु का तरुण में छोट करी में चर्चा करने सों सात दिन वाला बंदे मैं गणेश सरलाई हार्दिक स्वागत करें कार्यक्रम हेलो अमेरिका में सर धन्यवाद कस्तो होने सा अजर एकदम ठीक था आराम ही चु अब क्या बंद सा नेपाल सरकार को अब बड़ी जेदु तो उन्नत है ना अब इले सार दे था कि कि ऑफिस अलग ही दिते तातेरा बड़ा शुरुआत करूँ ना सर अजर हमरो ऑफिस इले अब और को अब ता हमी सार दे चुन नए ठाउ में हज़र यो देरी टाडा चाहिए ना खाली तीन चार ब्लॉक अगाड़ी मात्रे हो हज़र आइली 49 स्ट्रीट में थी हो माने अब आई मी 45 में जान दे चुका हूँ हज़र रा लोकेशन चाहिए ये वाले ही पर्स है तो सेकेंड रा थर्ड एविन्यू को बीच में ही पर्स है हज़र आइली 200 216 छा माने अब त्यान चाहिए 228 हज़र ईस्ट 45 रात यो ठाउं चाहिए अमिले अली कती अली को बंदा बड़ा अली कती मंगो चा तरा अली को बंदा रामरो चा लोकेशन पनी रा स्पेस पनी अली बड़ी चा अमिसंगा आज़र आज़र रा यस बंदा आगाडी अमिले सानो तीनो कार्यक्रम करता बेड़गाड़ करता खेरी पनी ठाउं को अब आप ले करता खेरी अब अमिले आमंत्रण प्रोग्राम आरु कर दा खेरी आमी जतिपनी संस्था में कार्य रहतुन उनसो आंका पर्तनी दी हाज़र हाज़र लाई चाहिए बोला है रा कार्य कम करने सकी नहीं अवस्था सा हाज़र हाज़र तेल्ले कर दा खेरी यो चाहिए अब पहले को ठाउं चाहिए आमी लाई भी नहीं कंफर्टेबल है थियो ते स्पेस कम भाई पनी तर त्यो घर चाहिए हाँ अमिले अब वेबसाइट में अन्य फेसबुक में सभी तेरा हमरो नए एड्रेस को बारे में रह दिए का सों हाँ जरूर देखा था हमरे टेली हाँ टेलीफोन नंबर तेरे नहीं कायम रहने सा ईमेल पन तेरे कायम रहने सा खाली पोस्टल एड्रेस मात्रे चेंज भागो अब त्यो चाहिए सब पे तेरा अमिले रह ही सके ऐसा हूँ हाँ जरूर उनसा शुरुआत में आप हमें लियो जानकारी हमरो नेपाली ग्राह कर को लागी यो जानकारी ग्राह के बंदा बनी नेपाली सेवा ग्राह यर को लागी यो जानकारी दियो मैंने सर गणेश सर अन्य कहाँ जान मिन भाई हैं हाँ जरूर मेरो जान में चाहे नेपाल को पश्चिम क्षेत्र पश्चिम हिमाली वेक बनो अथवा पश्चिम पहाड़ी भूमि यो इलेको गंडकी प्रदेश तो पहला मैं दौलागेरी क्षेत्र बनी थी और इले गंडकी प्रदेश में पहुंचा थी दौलागेरी अंचलो पर्वत जिल्ला है पर्वत आज आज अने पहले को चाहे अब लुंखुदेव राली गाविशा बनी थी वने इले चाहे अब माशिला गांव पाली का हो मेरे जन्म स्थान कौन सा साले गाड़ी और पुक्स अगी किस अपाइला कौन सा आह इले चाहे सवारी साधन पुके को चाहते हैं हाँ सर सवारी साधन पुक्स हो घर में घर को छह छह में हाँ सर सड़क चाहे पीच बाय को चाहे ना कच्ची छह तो रा मेरो जहाँ जन्मस्थान सा त्यों ठाउं सम्मा गाड़ी पुक्स आए थे पहली तो बिकट ठाउं हो ए प्रॉब्लम को तेस्तो बिकट ठाउं में जन्मे का मैन से है ना अब यहाँ अमेरिका में तेस्तो ठाउं में अब बड़ी ज़रूरत पड़ा आउन बात सा है ना आ कस्तो लाख सा सामजिदा फरक रहेर दा ज़ोर नहीं आई ना त्यों ता अब मैं देरे ही बरसा मैं पंद्रह बरसा को अंतराल में यहाँ उन बंदा गाड़ी 2019 में आज़र हम रो कुल देवता को पूजा को कार्यक्रम थियो अनि मैं देरे ही बरसा पची पंद्रह बरसा पची त्यहाँ पुगे आज़र अनि आमी सब इले छोड़ी सके आती हूँ त्यों ठाउं चाहिए अब बुगा 2000 छत्तीस साल में चाहे चितों में जगा लीनु भाया तेज पची चाहे जाने अवनी क्रम तो भायो तरा पूर्ण रूप बड़ा छोड़ेगा चाहे ना उत्तेय मेरो ठुलो दाजुरा वहाँ को परिवार चाहे इतने उन्होंने दियो आजर आइले ठुलो दाजु को परिवार पनी चितों तेरा आउनु बार ठुलो दाजु चाहे आई स्कूल को टीचर बार को नाता ले वहाँ से जाइए को क्रम में कई जिला� रमेल छठा हूँ चाहिए। अन्य पढ़ाई लिखाई स्कूल कॉलेज आजू कहाँ करने वाले? पढ़ाई लिखाई आमिर को पहली लिखाई क्या थी वन्नो लवने त्यों ठाउ में चाहिए प्रारंभिक शिक्षा को लागी चाहिए हमें ले स्कूल बनी शायद को थी है ना काजर गुरुवार ले खुला ठाउ में चाहिए पढ़ाऊं नून थियो वड़ा चोर जस्तो थियो पानी परे वने दाएं में वो तलाक नहीं जानू 
चनौटे प्रावी भाई विद्यालय भवन बनो बनी सके हम चाहे तर छानो मत थी फर्निचर के बेला में हमी चकटी बोक जानू पर्थ्य घर में चाहे स्कूल लाइन चकटी आमा अलग बनाई दूनथ्यो तो बोक जान मिलने खाल अभी टक्क चाहिए फिर बाबीओ को रसी लगाए टक्क चाह बोक जाने अभी आपू जहाँ बस ओछ्याने अभी किताब सिताब निकालने तो बेला में पार्टी को चलन थोड़े सुरू में अक्षर ढुंगा को पार्टी में खरी जो खरी ढुंगा भूसले लेख्यो अ प्रारंभिक शिक्षा मेंडराइटिंग विशेष महत्व दीन्डराइटिंग बनाने पर्स भाई हमी लेखाई कर गुरु ने मेरे प्रारंभिक शिक्षा को गुरु हो पैली मेरे अपने फुपू पर्न छली कुमारी अधिकारी रही नजिक घर देखि तल हो दीर्घराज पंत वहाँ गुरु हो प्राय सब लेखनी अपेलिंग यो तीन चार तीन कक्षा में गए बल्ल हमें एबीसीडी पढ़े अभी पढ़ी सके ए बा बनने शब्द बी बा बनने शब्द अभी जो चाहरी तेरी नहीं पढ़ाइ विद्यार्थी क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा में इंग्लिश में जोड़ दिया हमी इंग्लिश तीन चार कक्षा में गए पढ़ाइन थो तेरी हम प्रारंभिक शिक्षा तेरी लिंव र चार कक्षा तीन चार कक्षा में गए मत एबीसीडी पढ़ तेरी हम पढ़ अमझु अोर्डिंग में पढ़ी रह विद्यार्थी अब यहीं देख् अमेरिकाम बच्चा नेपाली बोलना जानते पूरे अंग्रेजी राम होनी को है तर बामा के कुरा खड़क होने मेरे छोरा अब नेपाल नेपाली को छोरा हो कसरी आपको भाषा लाई उसे सीक्न सकता निके प्रयत्नशील कर तर अब धेरे हम कार्यक्रम में गई बेला में भू घर में चाहे बच्चास अंग्रेजी नबोल दून हो क्योंकि हम एक तो टोन प्रनाउंसिएसन मिलते हैं उन्नीर अलमलिशन दोसों कुरो तो हमी उ घर को इंग्लिश काम लगे तो आवश्यक भी छाइन उ स्कूल में जी गुरु सीक्षन रीरस बोल् तो नहीं काफी तेस भर हमी जातीय भाषा भी सीखने अखपड़ को भाषा नेपाली सीखना दुईट भाषा सीखना भूवारी समुदाय में ज्यादा नेवारी भी सीखनोस्पी भी सीखनोस् दुईट भाषा को ज्ञान बच्चा दिल्ल दून पर्च भू अरु हर एक जाति आपको मतृभाषा भी पढ़ाने रीपी भी पढ़ाने कर बाल बालिक प्रावी तो बेला में पांच कक्षा में सम प्रावी अस्त हो क्या अभी पांच छ कक्षा पढ़ना हम निमावी स्कूल में गये लुंगू लुंगू महेन्द्र ज्योति मवी भिमावी भो अवी तो स्कूल में गये रामी छ सात त्या पढ़ अस पच्चीस आठ नौ दस पढ़ना हम हम गाँव पालिक में हाई स्कूल थे तो बेला में बोक्सिंग भाई दुई घंटा हिड़े जानु पर्थ्य अभी म मैं एवं कुछ बीच में छुटाए ये पैली पैली के करते हेन्डराइटिंग राम राम लेखे गुरु स्कूल में धेर नंबर सब भाई बड़ी नंबर लिया होलफस भन्नह रस फर्काई दून थे वहाँ तेस भर म एक बार तीन में गए तीन बार पांच में गए है तस्तुद मैं चाह आठ कक्षा जोइन करने बेला में मर्खर तेरह वर्ष को थी अभी तेरह वर्ष को दुई घंटा हिड़ने काम चाहिए अलग गाड़ो भो नौ कक्षा बार फलेवास उत बस्ने कर भर्ना कर दून भो ते पीछे हाई स्कूल चाह म आप उत बस्ने घर न आने महीना में एकचोटि आने जो ठाव में दुई तीन घंटा चार घंटा हिड़े जानु पर्ने ठाव में गए बस पढ़े तो भवानी विद्यापीठ फलेवास भाई ठाव में हो पर्वत जिला को आठ कक्षा पढ़ा खेल सब स्कूल का होलफस्टर तैं जमा होनी पांच छवटा स्कूल का होलफस्ट फर्स्टर मध्य 
अनि नौ कक्षामा जाँदाखेरि चाहिँ एकजनाले टप गर्थ्यो हजुर त्यो रमाइलो हुन्थ्यो त्यो वातावरण चाहिँ है है एकदम प्रतिस्पर्धात्मक भावना हुन्थ्यो अब यी सबै कुराहरु चाहिँ त्यही त तपाईको अब संघर्षको कथा अब नयाँ युवा पिढीहरुले पनि सुनेर हैन उनीहरु नि इन्स्पायर हुनु उनीहरुले पनि बुझुन भन्ने एउटा कुरा पनि हो सर अनि अब त्यसपछि अब कलेज कलेज चाहिँ मैले माबि चाहिँ त्यही भवानी विद्यापीठबाट हर्टिकल्चरमा मैले पास गरे अनि मेरो चाहिँ फर्स्ट डिभिजन त्यो बेलामा फर्स्ट डिभिजन को लागि चाहिँ चार नम्बरले पुगेन म सेकेन्ड डिभिजन नै भयो मेरो अनि म चाहिँ चितवन त्यसपछि पछाडि सरेर चितवन गयौँ हामी हजुर चितवन गइसकेपछि मैले वीरेन्द्र क्याम्पसमा हो मैले कलेज पढेको अनि सरकारी जाहिर खानु पर्छ हैन के रे छोरी माग्न जाँदा पनि के रे खोजी आउ पहिले सरकारी जाहिर भन्छन् भन्छ हैन अनि सरकारी जाहिर खानु पर्छ भन्ने चाहिँ अब प्यारेन्ट्सको प्रोत्साहन कि अब आफ्नै रहर कि के थियो सर अब त्यसमा हाम्रो दाजुभाइहरुमा चाहिँ त्यस्तो सरकारी जागिरमा कोही पनि प्रवेश गर्नु भएको थिएन त्यो बेलासम्म हजुर खाली के थियो भने अब पहिले बुवाले पनि संस्कृत पढ्नु भएको आचार्य हो उहाँ चाहिँ बनारसबाट अनि हामीलाई चाहिँ सुरु सुरुमा त संस्कृतको पनि राम्रो ज्ञान भयो हामीले पढ्यौँ लघु सिद्धान्त कौमदी भन्ने पढ्नु पर्थ्यो अनि त्यसरी संस्कृत सम्बन्धी ज्ञान पनि अलिकति हल्का फुल्का उहाँले दिनुभयो अनि गुरुहरूले नि पढाउनुभयो स्कुलमा त्यसरी हाम्रो शिक्षा अगाडि बढ्यो अनि यो जागिरको कुरा त धेरै पछि अब गाउँमा चाहिँ दाजुहरूले पनि शिक्षक जागिर खानुभयो होइन सरकारी सेवामा पहुँच त्यति थिएन त्यो बेलामा अनि त्यो बेलामा फेरि के थियो भने अलिकति राजनीतिमा लागेको मान्छे छ भने त्यो इन्टरभ्यू हुने बेलामा चाहिँ पुलिस रिपोर्ट जान्थ्यो गाउँमा लोकसेवा लेखेर पास गरे पनि र फरक दलको त्यो पञ्चायत कालकै कुरा हो र फरक दलको अथवा दलीय हिसाबले राजनीतिकमा लागेको त्यस्तो कुनै रेकर्ड खराब रहेछ पुलिस रिपोर्ट खराब रहेछ भने त्यसले इन्टरभ्यूमा असर गर्थ्यो अनि मेरो बारेमा पनि मैले जब जागिरमा लिखितमा नाम निकालेँ लोकसेवामा अनि त्यो बेलामा चाहिँ कहीँ कतैबाट चाहिँ जानकारी आएको थियो यहाँ के गर्दैछौ बाबु तिम्रो बारेमा भनेर गाउँमा जाँदाखेरि बिचा त्यो नतिजा नआउँदै तिम्रो बारेमा यहाँ सोधपुछ भएको थियो भनेर एकजना मेरो हजुर बा पर्नेले भन्नुभएको थियो अनि हामीले सबै कुरा राम्रो भन्दियौँ त्यो राम्रै छौ राम्रै भन्यो राम्रै होला भन्ने किसिमको कुरो आयो त्यो बेलामा त्यस्तो प्रचलन थियो र जागिर अहिले अहिलेको जस्तो सहज थिए त सरकारी जागिर अनि त्यसपछि म चाहिँ जब वीरेन्द्र क्याम्पसबाट आइए पास गरेँ आइएको जाँच दिएँ अनि साथीहरूको लहटमा चाहिँ म धादिङतिर घुम्न जानु पर्यो अब पाँच छ महिना रिजल्ट हुँदैन सेकेन्ड इयरको जाँच दिएपछि आइए सेकेन्ड इयरको भनेर साथीको स्वरमा ला उनीहरूकै लहटमा लाएर म धादिङ गएको थिएँ जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरू पढाउँथे त्यहाँ धादिङ जिल्लामा अनि धादिङको सरमुकाम बेसीमा धादिङ बेसीमा पुगिसकेपछि एकजना ईश्वरी अधिकारीको पसलमा पुग्यौँ हामी अनि त्यहाँ सबैजना जम्मा हुँदा रहेछन् शिक्षकहरू त्यहाँ जम्मा हुँदा रहेछन् हजुर अनि त्यहाँ हामी पनि पुग्यौँ चिनजानु भयो भइसकेपछि एकजना मार्पाक धादिङ जिल्लाको मार्पाक भन्ने ठाउँ हो एकजना त्यो बेलामा प्रधान पञ्च भन्ने हुन्थे प्रधान पञ्च आउनु भएर चाहिँ नोटमान सिंह थापा अनि उहाँले चाहिँ हाम्रो परिचय गरेर कुरा सुन्दै जाँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै मलाई समय हाल्नु भयो बाबु भर्खरै चाहिँ अब आइए सेकेन्ड इयरको जाँच दिएर गएको हजुर इङ्लिस म्याथको टिचर चाहिँ शिक्षक चाहिएर छ उहाँको स्कुलमा हजुर मार्पा प्रस्तावित मावि भर्खरै आठ खुलेर छ त्यो बेलामा हजुर अनि ए बाबु जस्तो मान्छे त मलाई चाहिएको छ जानी हो भनेर सोध्नुभयो अनि जानी भने मैले पनि किनभने छ महिना त फुर्सद थियो नि त हजुर स्कुल लाइफमा यहाँको इङ्लिस म्याथ चाहिँ राम्रो थियो कुन विषय चाहिँ अब राम्रो त कसरी भनौँ चार कक्षामा गएर चाहिँ मैले एबिसिडी पढेको हजुर होइन हजुर तै पनि त्यो आइए पढ्दाखेरि चाहिँ मैले इङ्लिस म्याथमा ट टप गरेको हुनाले राम्रै थियो मेरो त्यही भएर हाई स्कुलमा चाहिँ इङ्लिस म्याथको टिचर चाहिएको छ भनेर चाहिँ मलाई उहाँले लानुभयो अनि म चाहिँ त्यहाँ त्यही छ महिना जति रिजल्ट नउन्जेल बस्छु भनेको त्यो ठाउँ कस्तो रहेछ भने एउटा तल गाउँको तल खोला छ खोला तरेपछि हिमालसम्म नै शत प्रतिशत दुर्गम भत्ता भएको ठाउँ रहेछ त्यो अब दुर्गमको पनि सुगम भयो त्यो खोला तरे बित्तिकै हिमालसम्म नै शत प्रतिशत भत्ता दिने त्यो बेलामा मेरो तलब जम्मा अब आइए पास त गरेको थिएन एसएलसीकै मात्रै हिसाब हुन्थ्यो न रिजल्ट नै भएको थिएन त्यो हिसाबले मेरो जम्मा चार सय पचहत्तर कि पाँच सय कति हुन्थ्यो त्यसमा डबल आउने भयो एक हजार हुने भयो अनि त्यसपछि खाँदा बस्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरू पढाइदिएपछि पैसा नलाग्ने अनि त्यस्तो थियो अनि कति वर्षको उमेरदेखि आफै पैसा कमाउन थाल्नु भयो मैले त्यो बेलामा चाहिँ मैले आइएको सेकेन्ड इयरको जाँदिँदाखेरि म सोह्र वर्ष लागेको थिएँ सोह्र वर्षदेखि पैसा कमाउन थाल्नु भयो हजुर हजुर 
Bazalot Bachelor level, some may put on the bio, much a Tulacancho, and a pochipachico like a garo. Overall, my topic with your gown like some zita heri oily, son of a member, Ripani Yadgaro, Cossary Samsons, a poila costo theo, and oil is a costo, so young like Kilaza. About your gown, Matacase, Mile, Junbella Motien, Porte, two gown, Jotti Romelu Tio Pili, two of us, Tama, China, 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 eh? Ectotia, two Batogo, Vanessa, Bicasuna, Binas Nim Tiegosa, Poiro Dansa, Hazel, and it, Dostrocura Kevane, you was on a Saktijati, Polain Bay, Hazel, Bides Gay, Hazel, and Brabudi Ununsa, but Quija Bosa Chiton Tiragae, two Gama Manche, a sad de Comsaile. कमछा घर रु पनि पुरानो अवस्थामा छ त्यति मर्म सम्मार भएको अवस्था पनि देखिदैन हजुर त्यसले गर्दा खेरि त्यो खेतीपाती जुन हामी पढ्दा खेरि घरको आगनमा अथवा पिडीमा बसेर अगाडि हेर्दा जति हराभरा देखिन्थ्यो नि त्यो स्थिति छैन अहिले जंगल जस्तो छ अनि बाँदरहरु दौडिराखा देखिन्छ हैन हजुर त्यो त मुलुकको लागि दुर्भाग्य हो किनभने त्यति उर्वर ठाउँ हजुर त्यति धेरै अन्नपात हामी फलाउँथ्यौ हजुर अब त्यो ठाउँ चाहिँ अहिले उजाड जस्तो छ बाँदर दौडिने ठाउँ बनेको छ अब यसमा चाहिँ प्रदेश सरकारले पनि केही गर्ला कि भन्ने हाम्रो आशा भरोसा छ किनभने केन्द्रबाट निगरानी पुर्याउन नसके पनि सबै ठाउँमा हजुर जहाँ जहाँ बस्तीहरु चाहिँ कम रीति नै गएका छन् त्यहाँ प्रदेश सरकारले फेरि फर्काएर नयाँ किसिमको स्किमबाट खेती गर्ने प्रणाली अपनाएर हैन हजुर ति पहिले जहाँ धानका बाला झुल्थे अहिले पाती झुलेको छ हजुर अ बनमारा जंगल भरिएको छ हैन हजुर अब यस क्षेत्रमा यहाँको त्यही त धादिङ मात्रै हैन अहिले यहाँले ठक्कै प्रसंग उफकै हाल्नु भयो पश्चिमतिर अथवा पूर्वतिर धेरै ठाउँ यो जंगलमा चाहिँ बाँदर आएर खेतीपाती इभन पोखरातिर पनि हैन यस्तो खालको छ त्यही भएर अहिले चाहिँ खानापिनाहरु कृषि प्रधान देश भनेको छ एकदम महँगो छ खाना पिना सबै कुराहरु जस्तो राज्यले दिएको अथवा हाम्रो अरु प्राइभेट निकायमा काम गरेर भने तलब भत्ताहरु त्यस्तो नराम्रो चाहिँ हैन रहेछ यसो आकलन गर्दा खेरि के तर कृषि प्रधान देश भनेको छ खाने कुरा खाना लाउन चाहिँ साह्रै महँगो छ सर है अनि अब राज्यले यस्तो कुरामा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु पर्ने हो यहाँले भन्नु भएको जस्तो हैन अलिकति जोड्नु होस् न त्यही दिन त्यसलाई म के भन्छु भने अब ढिलो चाडो त केही न केही हुनु पर्छ किनभने मैले यही देखिराखेको छु हजुर कतिपय अमेरिकामा पलायन भए अब आउँदैन होला भनेका युवा जनशक्ति पनि अब नेपाल जाने भनेर जुर्मुराएको देख्छु हजुर हैन हजुर अनि बुवा आमाहरु पनि अब हामी उमेरले धेरै वर्ष यहाँ जाइर खाइयो अब बुढो पनि भइयो हजुर हामी नेपाल फर्किने बाबु के छ उपाय लामो समय अब यहाँको डकुमेन्ट छ लामो समय बस्नलाई उपाय के छ भनेर सोध्न आउनुहुन्छ हैन हजुर त्यसले गर्दा खेरि म एकदमै आशावादी छु किनभने होला त्यो गाउँ पहिलेको जस्तो हराभरा त नहोला हजुर अब मैले देख्छु म त युरोपमा पनि बसे हजुर अब जेनेभा त्यो स्विजरल्यान्डमा अहिले त्यो युट्युबमा पनि देख्छु कि हजुर स्विजरल्यान्डमा ती पुराना बस्तीहरु जुन गाउँहरु छन् अहिले होमस्टेको रूपबाट डेभलप गरेर छ कि के हो त्यहाँ पर्यटकहरु गएको देखिन्छ हजुर देखाउँछ हजुर हाम्रो पनि त्यो बस्ती पुरानो बस्ती त्यही रूपमा परिणत हुन्छ अब त्यो थालनी त भा छ हजुर जस्तो चाहिँ गान्द्रुक भयो यता घलेगाउँ भयो हजुर हजुर तिनलाई त फेरि पुनर्निर्माण गरेर राम्रो पारिएको छ नि हजुर हजुर हो त्यसरी नै हामी व्यवसायिक रूपबाट गाउँ फर्किनु पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई लाग्छ है हजुर अनि सर सरकारी जाहिर खानु भयो कति वर्ष भयो ए जाहिर खाएको त मैले अब चाँडै नै खाए 16 वर्षमा त म आइए पास गरिसकेको थिए भनेपछि हजुर त्यसपछि म धेरै समय बसिन मैले दुई तीन वर्ष बसे एक ब्याज उतारिसकेपछि त्यो प्राथमिक उसको के रे प्रस्तावित माविको एउटा एसएससी को ब्याज उठाएपछि उहाँले म जान्छु भन्दा छोडदिनु भयो ओके किनभने त्यो बेला जिरो खायो भने त्यो स्थायी हुँदैन त्यो माध्यमिक विद्यालय त्यसर पहिलो रेकर्ड राम्रो भयो अनि म चाहिँ अब आइए पास गरे ब्याचलर पढ्न जान्छु भनेर काठमाडौँ आए काठमाडौँ आउँदा खेरि त्यसपछि काठमाडौँमा मेरो आफन्त हुनुहुन्थ्यो उहाँहर कहाँ केही समय बसे बसेपछि उहाँले एउटा कोठा खोजेर फेरि छुट्टै ठाउँमा राखिदिनु भयो अनि त्यसपछि मेरो साइडो काइँलो दाइ पनि त्यतिखेर काठमाडौँ पुग्नु भयो हामी दाजुभाइसँगै बस्यौ पढ्यौ हजुर 
वहाँ ले रत्न राज्य में पढ़ने थे मैं त्रिचंद्र में पढ़े बिल्कुल को कॉलेज जा रहे हैं मैं लेकिन दूसरे जाए रिहानो परसा बना रहा अन्य स्वामी के लिए कोस्ट भाई दियो बने अब जागिरे धारणा त्यों वाला सब छंदे ही थी ना अब ते टीचर जाए रिखाई हो दादिंग में अन्य त्यों परिवार बड़ा उत्पर्� Vocês त्यो घर में चाहिए एक जना लोक सेवा को नासु साथी होने उन्हें श्याम स्ट्रेस्ट बननी वहाँ एटोड़ा को अने आमी पानी था बनी था वहाँ बैठे उन्हें अने पानी था बनी था वहाँ बैठे उन्हें बैठे उन्हें खेलता त्यां बाल चिल्ले राली समय तो कूर्न पारे हो कूर्दा खेले वाली कितनी गाफ करता खेले चाहिए माल लोक सेवा में चु ना सुचु अन्य त्याह इलिया वा किस तरह लोक सेवा खुली सम्मा वाला वरना खेले लाय स्पाली खुल दी चा पराष्ट्र में चाहिए दो तीन सीट से खुल चा वन्नी सुनिया चु और उतिरो बंदा तब आईए पास गरी शक्रवासे तेरे दिनों स्पन्नु बाय अन्य महिले चाहिए पराष्ट्र ता वा कोई अब चार कच्चे में गौरता अंग्रेजी एबीसीडी पढ़े को इंग्लिश राम रो चाहिए तेल लेवल में जाएं एक ही जोटी में पास करने में आप पहले जोटी में ही भाग्य मैंने उन्होंने दर्शन हाँ आज़र अन्य त्यों कोस्टो बाव वाने वहाँ लोक सेवा के साथ ही ये उड़े घर में बाहर होना ले वहाँ संगे ही मा जागिर थी है ना बेल का कॉलेज थियो मां लोक सेवा के ऑफिस में जानते कमल पोखरी में थियो तेवला अरे रा गाड़ी अरे रा कती घंटा सीधे उन्हें पार नहीं होती और बेस्ट भी नहीं करनी आप ही ले कर में और ये जस्ट लोग सब पढ़ा उन्हें इंस्टिट्यूट और उठिए ना तेरे वाला में आप ही कर में ही पढ़नी हो अन्य तेज़ लगा रखा है मेरे राम रो तरीका ले तैयारी करें तो तेज़ में चाहिए खासे तो वेला मैं इंग्लिश तेरी कड़ा खाल को होना ही थे ट्रांसलेशन गानी मात्रे ही होनती हो अन्य के ये वड़ा एसे लेखनी होनती हो तेरे लगा रखा है त्यो साज़ डांगा बड़ा ही पास करी पास करने वाले पति जनाय को कड़ा में पढ़ने वाले त्यो वेला मात्रे ये स्तुति हो त्यो इली पराश्त सेवा बन रहा बिगले ही मार्ग दें थियो त्यो वेला मैं अच्छी जाना चाहिए ना सुबह के बारे पची अने एक रात दुई तीन तीन जाना मार्ग आया था मैंने एक दुई तीन चाहिए पराश्त मन जानी अने चार पांच छह ले अब अर्थ मंत्रालय रोज आया था मैंने अर्थ तेरे � दुई में और था, तीन में चाहिए लोक सेवा, तेरे से रखे प्रायोरिटी में चाहिए, अन्य मेरे प्रायोरिटी में नंबर पे नहीं आगाडी आया कौन है ना मलाई लोक सेवा ले सुपरिस करती है, अन्य आज आप बनना है, कती बार सब आए जाइए खान बाल जाहिर खाए को ठेक के चाहिए आज अगे मिति ले हिसाब कर दा चाहिए पैंतीस वर्ष हुआ है बस अब कती खाना उनसे आनी अब शिद्दि हो जाएगी अब सक्यो करीब करीब हाँ क्या क्या बस न भाई और बदी में किस यहाँ को तो अनुभव है हमरो दर्शन करने सुनने भाई मैंने अलग तो मजा है उनसे अब मेरो चाहिए फायदा बनी उ पोस्टिंग बननी होनी चाहिए, मतलब दरबंदी है, अन्ना लगाई रहने सुपर राष्ट्र में, अन्य ताल तले लेवल का कर्मचारी लेवल दौरे सुपर वाला होना चाहिए, चटक का बारे जान सन, अन्य विदेश पे नहीं पोस्टिंग होनी चाहिए, बनने थे, अन्य तेज़ बारा विदेश आने पाएंगे जब अन्य आवारा था आती हो मलाई, पर राष्ट्र बाकी सब ये काफ़ुन्नु में ही हो पराष्ट्र मंत्रालय को कार्य ले आ रहे हो जस्तो गिरिया मंत्रालय का जिला प्रशासन कार्य ले सत्तर जिला इलाका प्रशासन उनसा नहीं जस्तो साखा कार्य ले बने को हमरे दुतावास नहीं हो मैं बने जो दुतावास नियोग्रा अन्य कंसुलेटर उन्हें हो अब मेरे पहले पोस्टिंग चाहिए दो ह आयत निर्यात को चाहिए द्वार होती हो महत्वपूर्ण स्थान हो त्याग बड़ा विदेश वाले जति परी सामान आऊं द कलकत्ता पोर्ट बायरे आऊं छा रा अम्ले निर्यात कर दबन ते ही पोर्ट बायरे कर सों रत याँ छाना मेरे जिम्मेवारी चाहिए कलकत्ता कस्टम ऑफिस में जानी रा बरस बारी को चाहिए आयत निर्यात को अरेक अब कलकत्ता बसे अन्य चार वर्षा बसेर मैं फरकी फरकी सही बची दूसरों पोस्टिंग मेरो चाहिए 
कायरो भाई को थी ओ अने कायरो चाहे मैं गई ना कीना गई ना बने मेरे बच्चा रो अब त्यां ठुलो बच्चा कल कत्ता में जन में को उल्ला स्कूल आल में लगा थी ओ कायरो में स्कूल मिल दे ना बने साथी अल्ले अने मत जानना बने अब जानो परसा बन्नी करो आयो तरा मन जानी बन्नी नहीं ऑटोट करे तो स्पष्टी तपाईं चाहे तो स्वाय अब और को पोस्टिंग में लाइन में पढ़नु ना छोड़नु स्वाने अने एक पोस्टिंग में ले बिचान छोड़े छोड़े पैसे और को पोस्टिंग मेरो चाहे अंकंग पर एको थियो अने त्यो 99 तेरा को करा थियो अने अंकंग साइ फेरी ब्रिटेन ले चाइना ले एंड ओवर कर चाहिए गोवा बस्ता थियो न तो त्याग बंदा पहले चाहिए अंकंग में स्कूल आ रहूं उन्हें नेपाली स्कूल आ रहूं अतो स्कूल नेपाली स्कूल उठेरा गया ची त्याग पे नहीं पढ़ाई लाई समस्या ही बाबा बच्चा लाई अनि तेज पची एक जाना पढ़ाई बच्चा पढ़ी चाहिए का चाहिए सीनियर तेज तो भाई ओ अब तेरे घर तक दूध चटी कोलकाता पर है माँ तेज माँ मेरो जागेरे जीवन को चाहिए मौत तो पुना छेड़ में लेते हैं बिताए मनम ना लामो समय आ लामो समय की ना मैंने सत्रह अठारह वर्षों बीच से गया थी ओ कोलकाता पोस्टिंग दो हरों बिहार का ठंडू फर्क इधर ए तेरह वर्ष तेरह वर्ष हुआ है आई ना त्यो शुरू में जाहिर खाया को आवधि देखी लिया रा त्यो दूसरों पोस्टिंग खाया रा फर्क नहीं मिला सम्मा कोलकाता को किस रामा इलो इड़ा मजा को कराते हैं तो मन पर एक जगह हो यहाँ दिया लाई आई ना कोलकाता पे नहीं ठाउ नाराम रो चाहिए वही रहेगी ना वाने गर्मी चाहिए गर्मी छत यहाँ तर रामरो पक्षे तेजो के समय ने अब त्यां माछा को लागी खानी नहीं होती हो बंगाली समुदाय छान अब पश्चिम बंगाल होती हो आई ना अरे माछा ना भाई उन्हरो खाना खाना इन्हन बयाने बेल का नहीं आई ना माछा चाइनी बाग को ना ले माछा पर्याप्त पाइंचर और सस्तो पनी त्यां मच होना खेरी दस रुपया केजी देखी ल को परवाह बड़ी छा आ नत्र बैंकी करा तो फल फूल सस्तो पाई नहीं तरकारी और रामरो पाई नहीं अरे बुआ मैं जाइ ब्रिड दा उन्होंने जवाने तीर्थ बर्त तक रहा उन्होंने पाई नहीं आई ना अरे खाने पीना वाव मिठाई और उदाई और एकदम रामरो पाऊं चलते हैं तेरे का तो खेल धेरे रामरो पक्ष छा कलकत्ता को पनी नरामरो बने को गर्मी अली का तो दुर्गंधा आई ना नेपाल सरकार को जाहिर खाए रहे तो लामो समय बिताऊं तो खेरी आई ना अब निक्के तिगड़म बाजी उनसा सारु आमा पोस्टिंग मा प्रमोशन मा यहाँ त्यहाँ आई ना कस्टर संयाक अनुभव से कस्टर लाख सा परास्तो को हकमा चाहिए तो पॉलिटिकल फोर्स लगाए रह जानी अन्य उन तो अब एकाए दुई में सही सोच पोस लाए रह इस तरह में पौरे बननी तो सुनने में आऊं सा ना उन्हीं वही ना इन्हें तो तरह दरेज़ जैसो फेयर नहीं उन चा परास्त को चाहिए पोस्टिंग चाहिए अब हम अपने दूसरों जोटी कोलकाता गए पन दूसरी कोलकाता पौरे माने पनी तो सिद्धय वाह निमित्त सच्ची बनवा आती हो पर्दीप खत्ती वड़ा सार रहा है ना वहाँ तो बीतने वाला ही ले अन्य वहाँ क्या गाये मा गाये रहा दूध चोटी कलकत्ता पड़े सर अब जाइ रहा बती को अठारह वर्ष बैच चुके आ मतलब विदेश तो अंत कोई भी नहीं गाओ कुछ है ना बाने अन्य अब आमिले रातु पास फोटो नहीं रातो पासपोर्ट में चाहिए विषय तक कोई भी नहीं लाया ना तो इंडिया जाला विषय लाऊं ना पारे ना अन्य पराष्ट्र को जागिरे वही करना अठारह वर्ष को अवधि सम्मा पनी विषय लाया के ना पासपोर्ट में वाले से ओह यहाँ तो विदेश जानी एकदम चाहिए पराष्ट्र के लिए मोज मस्ती कर चंन खादी विदेश मात्रे घुमिरा चंन लोगों ने अब तो वे रामरो काम कर दे जानोस इस तारे पालो आई अलसे नहीं बनने वाला पची सोमे के लिए चाहे तेरे को एक दो ही बार सब पची चाहे बेलायत में सीट खाली हो मेरे बेलायत पोस्टिंग बाहर आजर अंत इस पची बेलायत पोस्टिंग बाहर बची बेलायत गई हो गई सही बची त्याग को अब आधारण नहीं फरक न्यूयॉर्क गोरखा जरूर कुछ है बड़ी जमात चलती हैं आई अब यो तो अभी को राई लिंबू गुरुंग मगर आई इस तो को जमात चा अंतिले का तो खेरी वहाँ रुचाई फिरी संगठन को संस्थारु खोलेरा मगर समाजी उगी 
अब राय समाज यू के बनने चाहो गुरुंग तमु समाज यू के बनने चाहो आई ना अब किरातरों को सबे को आपना अपनों स्वस्था चाहो तल्ले कर देखेरी वहाँ तेजी में राम नून चाहो रमाइलो चाहो बात वर्ण त्यान सही रा अनि आर्थिक अवस्था पर निराम रोशन की ना वने ब्रिटिश आर्मी में चाहो आर्जन गरी को प्रॉपर्टी वहाँ � निकले सेटल साई तो संयाग का अनुभव अने अयले अमेरिका में से यार क्या मौसम सुन सकते हैं बरसा तीन बरसा ही उन्होंने लागू किया था तीन बरसा बाय तीन बरसा बाय क्या अनुभव अब जस्ट तो क्या फर्क पाऊंगा बायो ने अमेरिका में से अंत बंदा अब अमेरिका को कैसा बने नेपाली औरों को अवस्था तो तैनी हो मेहनती जात हो जहाँ गए पनी मेहनत कर रहा आपनों व्यवस्था तो करी आलसन अब यहाँ पनी नेपाली औरों को रामरे लाख साकी ना मने एवरेज आमदानी विभिन्न इमिग्रेंट औरों को आमदानी को विभिन्न देश अनुसार को निकाल सके पत्र पत्रिका में आगाडी था, चाइनीज़ और कुपने आगाडी नहीं था, तो इस पर चिता नेपाली के इस तरफ नहीं रहा। नेपाली नेपाली अमेरिकन को भविष्य कौन सा देखना होगा तमिल ने? अब नेपाली अमेरिकन को भविष्य एकदम उज्जल था, वहाँ ले यो राज्य ले दिए को सदा सहयता बनो ये वड़ा सुविधा, काज पत्र और यहाँ को बननी यही � तो एकदम ही उनको कर दिया था, है ना? अब तेजस्वी में बोलने वाले ना, तेजस्वी में रोमांस वाले ना कि आपने देश लाइफ में नहीं समझने पा रहे हो, आपने जन्म भूमि लाई, है ना? जब तो यह कर्म भूमि हो यो, या जब तो सम्मान कर इंचा कर्म भूमि को तेजस्वी ने आपने ना मात्र भूमि लाई भी � नेपाल सर आज गणेश सर अन्य नेपाली समाज लेंगे आप कांसलर उन्होंने सही ना आज अब ये विभिन्न सुख दुख अथवा लोसार दशा इतिहास तीस देरी कार्यक्रम में यार लाये वो इनवाइट कर रहा है उनसे आई ना यार लाये कौस्ता लाये सब बोला इधे उन्हीं हो ना बोला इधे उन्हीं हो अथवा से त्याग करा अब भाषण करन यो ठीक सही ना दस्तों लाख साल की आई ना ठीक है यो बोला ही दिए पन ठीक है सब जाना पड़ सा क्या लाख साल यार लाइसेंस आई ना मौसा ही व्यक्तिगत तरह तवर बाढ़ चाहे मैं उस साइट नहीं उनसे समुदाय ले बोला होगा कि ना मैंने कई मन्ना सा किंचन त्याग गई बची आई ना कि इस संदेश दिनों सा किंचन अब यो न ये नया पुस्ता लाई जाए कौशली उनसा नेपाल पर्ति को ये वड़ा भावना जागृत कराया रहा अन्य वो पुराना पुस्ता तो ऐसे ही पनी मनमाता छा यो वो अलग ती है चुनौती किए सब आने बड़ी मेहनत का अनुभव सा नेपाल में जस्तो सौज ढंग बाढ़े यहाँ वड़े जीवन चल रही ना तो सभी लोग महसूस करेंगे गुरु तो � भविष्य लगे संतति को भविष्य को लगी अ संतति राम रूप भविष्य के बच्चे और कुछ चिंता के सवाने अब ये तो ये तो ये तो हराम नहीं आई ना नहीं इनको भविष्य के उन सवाने पे इंचा अब त्यागलाई चाहे क्ये कारे को सवाने इले यो गैरा भविष्य परिचय पत्र बननी चा तेरे जोड़े को चाहे नेपाल बड़ा नेपाल संगा कि नेपाल में लोगों को पढ़ाओ नहीं चाहना गवर्नमेंट चाहो आज ले त्यों कर रखे नेपाल को संस्कृति नेपाल को भाषा न बिरसोस आपने सोनता तिले आई ना बन्ने किसी को बाहर बना चाहो बन्ना लाइज हैं वो ताई गॉल्फ तेरा अब जस्ट अरब तेरा बस नहीं आले जाए संपूर्ण सैलरी जाए नेपाल में पढ़ाऊं जान बस ने यूके आई ना अमेरिका के अब कनाडा ऑस्ट्रेलिया बस ने खास कर रहा देश का मैंने और ले नेपाल लाई कत्ती को टेबल पूरे रहेगा सा कंपेयरिंग टू गल्फ अब तो इसमें मत क्यों ना चाहें चुप बने हो रेविटेंस को हिसाब लेता मलेशिया रा खाड़ी मुलुक मां जान नेपाली स्ट्रामी करो जान सं तो इसको योगदान बढ़ी नहीं वाला है अब यहाँ को पनी यो अमेरिका बड़ा गायो बने रहता बनी इंचा तरह यो बैंक थ्रू जब ट्रांसफर होता ही ना नहीं तो इसको यथार्थ तो थैंक का एक इन गाने का आरोन चाहनुस आई अब त्यो महिले भी सुने को त्यो पत्रिका अब तो कौन चैनल बड़ा गायो जाना चाहिए गायो वाला कि ना वने तो कोविड को टाइम में नेपाली ले पर्याप्त पैसा पाए हैं 
रिलीफ फंड अंतर्गत धेरे पैसा पाए अभी पैसा जिस को कागजपत्र यहाँ को बने उ घर कि लगाय का कुरा लगानी गए जिस को कागजपत्र छेन उनको तो भविष्य अब के हो मेरे भाई परिवार पैसा चाहिए गयो है कुछ चैनल बा गयो एक गाड़ो भो पत्र पत्रिकाम पढ़ाया मैं तर को रेमिटेन्स को तथ्यांक देखा हुई अमेरिका बड़ा बड़ी गए भेस भर यो यूरोप को बेलायत अस्ट्रेलिया कैनाडा अमेरिका में भाग नेपाली तुलनात्मक रूप में अरु जहाँ श्रमिक जी मूलुक को तुलना में रेमिटेन्स सही बैंक चैनल बार कम जा तर हम अपेक्षा के व्यवसाय करें ये मूलुक में बस्ने नेपाली एफडीआई अंतर्गत फरेन इन्वेस्टमेंट डाइरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लगी वहाँ लानु भाव विश्वास यहाँ आर्जन कर पैसा वहाँ यहीं राख्त बैंक में निर्व्याजे बस यहाँ लगानी का अवसर भी बड़ा चुनौतीपूर्ण छे तो डेवलपिंग कंट्री हो अवसर भी बड़ी नई लगानी करने अवसर एनआरआन ने ये कुछ पहल कर राज्य पोलिटिकल क्वेश्चन होता कि होते यहाँ कति समय जवाब दिन मिले मिलते हैं कई छह नलेज जानकारी एनआरएन को अब यह गैरावश्य नेपाली तो यो यही जो जो ठावी पुगे त्या बस्ने नेपाली को हक के लिए खोल संस्था हो मैं तेरी बुझ् हो फैक्ट्री खोल तर राज्य में सकता क्योंकि हमी वैदेशिक लगानी भाव यहाँ अमेरिका में होने अमेरिकन बिजनेसमेन ने लगानी लानु रूल मात्रा में चाह लगानी जान भाई विश्वास लगे यदि जान गैरावश्य नेपाली मार्फत जान ठूल रकम क्योंकि वहाँ सब अवसर बुझ् आँ को नीति निम सब बुझ्ह रो चाहे अब पोलिटिकल तीर भी वहाँ मैं गैरावश्य नेपाली संग खोल नेपाली को हक हित को लगी भेपी अलग राजनीतिकरण भग तो हमें महसूस करेक छोड़ वहाँ आप पार्टी को आप जो पार्टी में का कार्यकर्ता को रूप में अथवा मतदाता को रूप में होटीसंग आबद्ध भर सरकार बेला में लबिंग नीति अनुकूल आपको अनुकूल बनाएर लगानी करने वातावरण कर सक बना सकूँ तेरे संभावना चाहिए गैरावश्य नेपाली में लगानी जाने संभावना बड़ी मैं तो देखु ओके सर अब समय को पाबंदी हम अंत्य अंत आईपुगी सकता छो है तर अब एट प्रश्न म यहाँ लुटा सोच् यहाँ मिलने जवाब दिन मिलने समय दिन वाला सरकारी कर्मचारी होने अब ब्यूरोक्रेट्स कर्मचारी देश चला नेता आईन तर डाड़ू पर सब कर्मचारी हाथ में होने धेरे मानी भैन यहाँ के भन्न यहाँ के यहाँ कर्मचारी हो यहाँ तो यहाँ लगा आरोप हो है के भन्न यह विषय में मैं अरु मूलुक में नहीं बसे हेरे तैंक ब्यूरोक्रेसी है वास्तव में ब्यूरोक्रेसी स्वतंत्र होगा राजनीतिक दबाव बा मुक्त हो क्यों हम कहीं सायद पोलिटिशियन ने ना दबाब दिने वातावरण तो बनाने भेन हो कर्मचारी तंत्र भित्रो कि मानसिकता कि पार्टीसंग आबद्ध भइएन हम स्तर उन्नति भी होते हैं अभी हम चाहे करियर भी अगड़ी बढ़ेन भाई किसिम को भ्रम कर्मचारी भिरा सब कर्मचारी तो मंदिन पर प्रभाव अत्यंत कम छो भर सरुआ बड़ुआ यहां कुछ में बाहरी प्रभाव पड़े अगि नहीं भनी सके मैं है स्वतंत्र रूप बड़ी तो प्रभाव छ कर्मचारी तंत्र में नक हो तर ते हो हमी वहाँ लो कर मजनीति नेतृत्व को नजिक बसर काम करे कहीं राजनीति मंत्रीजीवर ने दबावमूलक ढंग पर मैं ठा छ क्योंकि यह कसो हो परामर्श लिखा परमर्श लिंदा खेल निर्भीक तरीका यो यो करजु ये राम हो नडराइकन जे राम हो तो सिफारिश कर सकू हमी कर्मचारी ने है तो भाव ब्यूरोक्रेसी नई स्थायी सरकार हो एक प्रकार को यहाँ भन्न भाव क्योंकि स्थायी रूप बड़ रहने अब राजनीतिक नेतृत्व आने जाने भागना डाड़ू पन्े उन्के हाथ में होने भन्न भैन आम धारणा तय तर वास्तव में राजनीतिक नेतृत्व ने नीतिगत कुरा वहाँ हस्तक्षेप नगरिकन सही ढंग ब्यूरोक्रेसी नहीं अलग महत्व दिए कर 
देश अगाडि बढ्नलाई सहज छ किनभने मैले इन्डियामा नि बसे त्यहाँको कर्मचारी तन्त्र अत्यन्तै पुरानो हो र धेरै खारिएको पनि छ राम्रा कुरा हामी नराम्रा कुरा तत्कालै ल्याउँछौं राम्रा कुरा हामी अनुकरण गर्न सक्दैनौ अब बेलायतको अनि अमेरिकाको त्यसपछि भारतको यो यी मुलुकहरुका चाहिँ ब्युरोक्रेसीलाई हामीले अनुकरणीय ढंगबाट राम्रा पक्षहरुलाई हामीले लिन सक्यौं र राजनीति नेतृत्व दबाबबाट मुक्त गराएर अगाडि बढ्न सक्यौ भने नेपालको ब्युरोक्रेसी पनि एकदमै सक्षम छ दक्ष मानिसहरु छन् हैन र यो अगाडि बढाउन सकिन्छ र यो ब्युरोक्रेसीबाट नै स्थायित्व कायम हुन सक्छ र राजनीति नेतृत्वलाई उचित राय सुझाव सल्लाह दिएर अगाडि बढाउन सकिने अवस्था छ सकिन्छ है कन्सुलरको तर्फबाट नेपाली मूलका जति पनि नेपाली अमेरिकामा छन् नि हजुर हजुर के भन्नुहुन्छ केही कुराहरु राखिदिनुस् कन्सुलरको तर्फबाट कन्सुलरको तर्फबाट म के भन्छु भने तपाईहरु अहिले जति पनि नेपाली सेवाग्राही यहाँ हुनुहुन्छ पहिले नेपाल कन्सुलेटमा जति सेवा लिन आउनुहुन्छ अथवा वाशिंगटन डीसी मा जानुहुन्छ उहाँहरुले पहिले त्यो सम्बन्धित देशको चाहिँ ये हाम्रो देशको हाम्रो नेपालीहरुले हाम्रै दूतावासको चाहिँ वेबसाइटलाई राम्रोसँग टाइम लिएर हेर्दिनुस् हजुर उहाँ डीसी को वेबसाइटमा पनि नेपाली राजदूतावास वाशिंगटन डीसी को वेबसाइट र हाम्रो वेबसाइटमा पनि प्यारेललली हामीले अत्यन्तै उपयोगी कुराहरु राखेका छौ हामी कहाँ गुनासो आउँछ फोन गर्यो फोन उठ्दैन अ के गरेर बसेका छन् भन्ने कुरा आउँछ यहाँहरुले बुझेकै कुरा हो यही पनि हामीले कुनै संस्था अफिसमा फोन गरेम भने डाइरेक्ट व्यक्तिसँग पहुँच त पुग्दैन त्यो सिस्टमले कता कता के के जवाफ दिन्छ अटोमेटिक जवाफ आउँछ र व्यक्तिसँग पुग्न त यहाँ पनि त मेहनत गर्नु पर्छ नि त्यसो भएर हामीले एउटा फोनमा मात्रै एकजना मान्छेलाई डिजिग्नेट गरेर उलाई पुरा तलब दिएर फोनकै लागि मात्रै राख्न सक्दैनौ हजुर हाम्रो तलब भत्ताले पनि भ्याउँदैन हजुर त्यसो भएर त्यो जो मान्छे फोनमा बस्नु हुन्छ उहाँलाई का चार पाँच वटा अरु कामहरु पनि हुन्छन् हजुर त्यसो भएर उहाँ अब उहाँ पनि मान्छे हो बाथरूम जानु पर्ला खाजा खानु पर्ला हजुर लगाइएका हामीले लगाएका कामहरु उहाँले पनि गर्नु पर्ला हजुर हैन त्यसले गर्दाखेरि फोनको मात्रै विश्वास गरेर फोन उठेन भनेर त्यो असन्तुष्टि व्यक्त नगर्नु होला हजुर पहिले वेबसाइट राम्रोसँग हेर्नु होला सम्पूर्ण जानकारीहरु वेबसाइटमा छन् हजुर र अहिले सर्भिसहरु धेरै अनलाइन सर्भिसमा छन् भिसा लिनु छ भने पनि अनलाइनबाट भरेर अनि आफ्नो पासवर्डहरु पठाएर भिसा लिन सकिन्छ हजुर अहिले आफै व्यक्ति नै उपस्थित हुनुपर्ने कन्सुलर सेवा भनेको राजधानी हजुर पासपोर्ट अनि ए पासपोर्ट राजधानी भने एउटै भइहाल्यो हैन त्यो लिनको लागि अनि त्यसपछि पावर अफ एटर्नी हजुर जसलाई अधिकृत वारिस नामा भन्छ हजुर त्यो र मञ्जुर नामा यो तीनवटा चीजलाई मात्रै व्यक्ति इन पर्सन त्यहाँ जानु पर्ने हुन्छ हजुर बाकी हुलाक सेवाबाट पनि लिन सकिन्छ हजुर त्यसो भएर राम्रोसँग वेबसाइटको अध्ययन गरेर अलिकति टाइम लगाएर वेबसाइट अध्ययन गर्नु भयो भने हरेक कुरा एकदमै सहज छ अहिले सेवा प्रवाहको कुरामा असन्तुष्टि गर्ने ठाउँ छैन हुन्छ सर अब अर्को कार्यक्रम छ हाम्रो यहाँ यहाँलाई समय र संवादको लागि धेरै धन्यवाद अब घण्टौँ यहाँसँग दुःख सुखका कुरा गर्ने रहर त छ तर समयको पनि पाबन्दी छ त्यही भएर मसँग खास विष्णुप्रसाद गौतम सरसँग पनि अब मैले यहीँ भनिहालेँ यस्तै उकाली ओरालीका दुःख सुखको कुरा गर्ने रहर छ म निम्तो यहीँबाट दिएँ हेर हेल अमेरिकाबाटै र उहाँलाई म चिठी पनि पठाउँछु होइन अन्त्यमा छुटेको कुरा के छ भने राखिदिनु होला नभए अब हामी अन्त्य नै गर्छौँ समयको पाबन्दीले गर्दा हजुर अहिले अब धेरै मान्छे ज्ञासा के छ भने अब यो गैरावासीय नायरताको विषयमा धेरै मान्छे ज्ञासा छ हजुर अब त्यो ऐन आइसकेको हुनाले ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि नियमावलीको आवश्यकता पर्छ हजुर नियमावली ड्राफ्ट गर्ने क्रममा अगाडि बढेको छ हजुर अब छिटो भन्दा छिटो त्यो व्यवहारमा आउला हैन हजुर त्यो अनुसार पाउने सुविधाहरु उहाँहरुले पाउनु हुन्छ त्यसमा निर्भीक रूपबाट चाहिँ असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने ठाउँ छैन राज्यले उहाँहरुलाई सम्मान गरेको छ हजुर नेपालमा आउनुस् लगानी गर्नुस् आउनुस् फर्किनुस् सम्भव हुन्छ भने देश फर्किनुस् हजुर हैन देशको समृद्धिको लागि लाग्नुस् तपाईहरुको तपाईले त्यहाँ विदेशमा छदाखेरि प्राप्त गरेको ज्ञान अनि त्यसपछि त्यो किसिमको आर्जन गरेको स्रोत हैन र प्राप्त गरेको सिप कला सबै चाहिँ अब देश विकासमा लगाउनु पर्छ त्यसो भएर तपाईहरु देश फर्किनु स्वागत छ भन्ने किसिमको आशा हो यो त्यसरी बुझ्छु म हैन त्यसो भएर अमेरिका बेलायत अस्ट्रेलिया क्यानाडा जहाँ जहाँ नेपालीहरु स्थायी रूपबाट बसोबास गर्ने गरेर जानु भएको छ उहाँलाई म यही हेलो नेपाल हेलो अमेरिका हेलो अमेरिका मार्फत म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब देश बनाउने बेला आएको छ र देशको समृद्धिको जिम महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रवासमा रहेका नेपालीमै छ किनभने ज्ञान सिप र विवेक र स्रोतको कमी छैन उहाँहरुसँग हजुर त्यसो भएर हामीले सक्दो योगदान गरौँ र देश उन्नतिमा लागौँ भन्ने चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु हस् सर समय र संवादको लागि धन्यवाद हजुर हस् यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद थ्यांक यू सो मच हजुर हजुर हस् नमस्ते म किशोर सुब्बा
हेलो अमेरिका को निर्देशक हेलो अमेरिका मोटो मलामा सह निर्देशक हेलो अमेरिका हेलो अमेरिका म प्रस्तुता सुमन थामसँग लिम्बु हेलो अमेरिका म सम्राट कार्की सिनेमेटोग्राफर एन्ड एडिटर 